আর প্রজেন্টে কীভাবে হয় সিট যেটা থাকে সেটাকে ক্রাশ করে নিতে হয় ক্রাশ করলে করে তাইলে পজেন্টিং হবে ইনট্যাক্ট সিটে পজেন্টিং হয় না বিকজ ইট হ্যাজ গট এ সেলুলোস কভারিং সো দ্য সেলুলোস কভারিং ইজ নট ব্রোকেন অ্যান্ড নট ডাইজেস্টেড ইন কেস অফ হিউম্যান বিইং সো দ্য ইনট্যাক্ট সিট ক্যানট ডু পয়জনিং সো ইনট্যাক্ট সিট ইজ নট অ্যাবজর্ভ অ্যান্ড ইট পাসেস উইথ দ্য স্টুল তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে এটা কী ফর্মে থাকলে পরে পয়জনিং হবে যদি সিট ক্রাশ ফর্মে থাকে তাহলে পয়জনিং হবে ইনট্যাক্ট সিটে পয়জনিং হবে না আর যদি সিটকে পাউডার করে ফেলা হয় তাহলে টেন টু ফিফটিন গ্রাম পাউডার দিয়ে পয়জনিং করলে সেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে তাহলে আবার বলছি ফ্যাটাল লোজ ইন কেস অফ পাউডার ফর্ম টেন টু ফিফটিন গ্রাম অ্যান্ড ইন কেস অফ ক্রাশ সিট হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ সিটস নেক্সট দিস ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বটল আমি দেখছি এখানে কোনো গ্লাস স্টপার নেই সুতরাং বলতে হবে দিস ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বটল উইদাউট এনি গ্লাস স্টপার অ্যান্ড ইট ইজ গ্যাড বাই এ পিস অফ ক্লক দেয়ার আর মাল্টিপল ড্রাই হোয়াইট কালার সিটস হুইচ আর কিডনি শেপেড অ্যান্ড দিজ আর সিটস অফ দাতুরা জিজ্ঞেস করতে পারে এটা কোন দাতুরা সিটস হতে পারে দেয়ার আর টু টাইপস অফ দাতুরা দাতুরা অ্যালবা অ্যান্ড দাতুরা নায়ক অর্থাৎ সাদা ধাতুরা আর কালো ধাতুরা অনেক সময় সাদা ধাতুরাকে বলা হয় সফের ধাতুরা তো দাতুরা অ্যালবা যে সাদা ধাতুরা সেটার বিচের রঙটা দেখা যাচ্ছে সাদার মতো যেহেতু এসে সিটস অফ দাতুরা অ্যালবা তাহলে আমরা আবারও নিচ্ছি এবং প্রজন্ম আর যে নিয়মটা বললাম ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে ধরে তারপরে আমরা এই লেভেলে ডিসক্রাইব করলাম অর্থাৎ নেয়ার দা টেন টু ফিফটিন ইঞ্চ অফ নোজ অ্যান্ড এট দ্য লেভেল অফ নোজ দিস ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইদাউট এনি গ্লাস টপার র্যাপ বাই এ হোয়াইট পিস অফ ক্লক কন্টেস মাল্টিপুল ড্রাই হোয়াইট কিডনি সেপেড সিটস অফ দাতুন ফ্যাটাল লোজ টেন টু ফিফটিন গ্রাম ইন ক্রাস ফর্ম সরি পাউডার ফর্ম অ্যান্ড হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ সিটস ইন ক্রাস ফর্ম আমি আবারও বলছি ইন কেস অফ পাউডার ফর্ম টেন টু ফিফটিন গ্রাম অ্যান্ড ইন কেস অফ ক্রাস সিট হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ সিট ইন্টার সিটস ডজ নট কস পজনিং বিকজ ইট হ্যাজ গট এ সেলুলোস কভারিং সো ইন কেস অফ হিউম্যান বিইং দ্য সেলুলোস কভারিং সিমেন ইনট্যাক্ট অ্যান্ড দ্যার ইজ নো চান্স অফ পজনিং নেক্সট আমরা যে পজনটা দেখছি সেটা স্মেল নিতে হবে এটা আবারও দেখাচ্ছি এইভাবে আমরা ধরে নিলাম তারপরে হাটটা আমরা এইভাবে নিলাম নিয়ে আস্তে আস্তে করে স্মেল নিয়ে আবার রেখে দিলাম আমি আবারও দেখাচ্ছি ডান হাতে ধরলাম বাম হাতে রাখলাম এমনভাবে ধরতে হবে যেন আমার বেশি নড়াচড়া না খায় কারণ আমার লিকুইডটা পড়ে যেতে পারে অ্যাক্সিডেন্টালি এরপরে আস্তে করে ঘুরিয়ে খুলতে হবে আমি আবারও বলছি সরাসরি কখনো স্টপার খোলার চেষ্টা করা যাবে না স্টপার খুলতে হবে একটু ঘুরিয়ে তাহলে ইজিলি খুলবে তারপরে স্মেল নিয়ে রেখে দিতে হবে স্মেল নেওয়ার নিয়ম আমি আগেই বলেছি নোজ থেকে টেন টু টুয়েলভ ইঞ্চি দূরে থাকবে তারপরে স্টপারটা হাতে তুলে তারপরে লাগিয়ে তারপরে ডেসক্রিপশন শুরু করতে পারি আমরা দিস ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইথ গ্লাস স্টপার কন্টেন্স ক্লিয়ার কালার ফ্লুইড নন অ্যাডারেড টু দ্য গ্লাস বোতল অ্যান্ড ইট ইজ ওয়েলি অ্যান্ড লাইটার দ্যান দি ওয়াটার ইট হ্যাজ নো স্মেল ইট ইজ সালফিউরিক অ্যাসিড ফাটাল লোজ ওয়ান ড্রাম আবার রেড দিতে যেটা লেখা আছে সেটা বললে হবে কোনো কোনো বইতে যেহেতু ওয়ান ড্রাম লেখা আছে আপাতত আমরা এটা বললাম কিন্তু আমরা পরীক্ষার সময় এটা রিচেক করে আমরা রেড ডি যেটা আছে সেটা বললে মেনে নেই তাহলে আবারও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ইট ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইথ গ্লাস স্টপার এবং এটা নেওয়ার পদ্ধতি যেটা হলো আমি প্রথমেই যেটাতে দেখবো লিকুইড আছে সেটা অবশ্যই স্মেল নেব মানে আবার নিচ্ছি বাম হাত দিয়ে ধরছি ধরে আমি স্টপারটা খুলছি খুলে স্মেল নিলাম তারপরে স্টপারটা লাগালাম লাগানোর পরে তারপরে আমি ডিসক্রিপশন শুরু করলাম ইট ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইথ স্টপার কন্টেন্স ওয়াইট সরি ক্লিয়ার কালারলেস লিকুইড নন অ্যাডারেড টু দ্য গ্লাস বোতল ওয়েলি লাইটার দ্যান দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ইট হ্যাজ নো স্মেল ইট ইজ সালফিরিক অ্যাসিড ফাটাল লোজ ওয়ান ড্রাম নেক্সট প্রশ্ন এক্সামিনার করতে পারেন এটা অ্যানাদার নাইন কি তখন আমরা বলবো ওয়েল অফ ভিট্রিও তখন বলতে পারেন এক্সামিনার 
যে আরেকটা এখানে পয়জন আছে যেটার নামের সাথে ভিট্রিয়ল আছে এই পয়জনটা কপার সালফেট এটার আরেকটা নাম হলো ব্লু ভিট্রিয়ল তাহলে এটা হলো ওয়েল অফ ভিট্রিয়ল এটা হলো ব্লু ভিট্রিয়ল এরপরে এটার ইউজ জিজ্ঞেস করবেন কমার্শিয়াল ইউজ সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করে জেনে নেব আমাদের আইডেন্টিফিকেশান এবং ফ্যাটাল লোজটাই প্রথমে শুরু করতে হয় এরপরে আরেকটি গ্লাস বোটল আছে এখানে দেখা যাচ্ছে কালচে রঙের লিকুইড আছে এবং এই কালচে রঙের যে লিকুইডটা আছে সেটার ব্যাপারে আমাদের ডেসক্রিপশানটা কী আছে প্রথমে এক গ্লাস বোটলটা ডাল হাতে নিলাম তারপরে বাম হাতে ধরলাম ধরে আমি আস্তে করে ঘুরিয়ে স্টপারটা খুলে ফেললাম স্মেল নিলাম এরপরে আমি আস্তে আস্তে করে লাগিয়ে আমার বর্ণনাটা শুরু করব ইট ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইথ গ্লাস স্টপার অ্যান্ড এ ক্লক ইজ র্যাপড অ্যারাউন্ড দ্য নেক ইট কন্টেন্স ডার্ক ব্রাউন কালার ফ্লুইড উইথ ফিনোলিক স্মেল ইট ইজ কার্বোলিক এসিড ইট ইজ ওয়েলি অ্যান্ড নন অ্যাডারেন্ট টু দি গ্লাস বোতল এটা দেখা যাচ্ছে এটা গ্লাসের সাথে অ্যাডারেন্ট হচ্ছে না আমরা পরীক্ষা সময় দেখাবো না আমি আবার বর্ণনা বলে দিচ্ছি পরীক্ষার সময় নিয়ম ডান হাতে ধরলাম বাম হাতে নিলাম তারপরে আগে স্মেল নেব তারপরে রাখবো এরপর ডেসক্রিপশন ইট ইজ দ্য ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইথ স্টপার অ্যান্ড এ পিস অফ ক্লথ ইজ র্যাপড অ্যারাউন্ড দ্য নেক কন্টেন্স ডার্ক ব্রাউন কালার ফুইড উইথ স্মেল দেট ইজ ফিনোলিক স্মেল ইট ইজ নন অ্যাডারেন্ট টু দ্য গ্লাস বোতল অ্যান্ড ওয়েলি ইট ইজ কার্বোলিক অ্যাসিড এক্সামিনার বলতে পারেন কার্বোলিক অ্যাসিডের আরেকটা নাম কি আমরা বলবো ফিনল এবং এটার ফাটাল রোজ যেটা আছে সেটা জিজ্ঞেস করলে আমরা বলবো তারপরে উনি জিজ্ঞেস করতে পারেন এটার ইউজ কী কী আছে আমাদের মেডিকেল লিগাল ইউজ থেকে কিছু কমার্শিয়াল ইউজ জানতে হয় যেমন এটা রিপেলেন্ট ফর দ্য স্নেক সাপ তাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এছাড়া এটা লোকাল অ্যানেস্টেটিক হিসাবে কাজ করতে পারে এটা একটা করসিভ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে একটা অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে কাজ করতেছে সেই হিসাবে এটাকে বলা হচ্ছে ফিনোলিক্স ম্যান এটা রিলেটেড অন্যান্য প্রশ্ন আছে এটার একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো ইন কেস অফ অল টাইপ অফ করসিভ পয়জনিং স্টমাক ওয়াস ইজ কনফার ইন্ডিকেটেড বাট ইন কেস অফ কার্বোলিক অ্যাসিড পয়জনিং স্টমাক ওয়াজ ইজ ইন্ডিকেটেড ওয়াই দেয়ার ইজ লেস চান্স অফ পারফোরেশন আফটার ইনজেকশন অফ কার্বোলিক অ্যাসিড দ্য স্টমাক বিকাম হার্ড অ্যান্ড থিক সো দেয়ার ইজ নো চান্স অফ পারফোরেশন অ্যান্ড দ্য কার্বোলিক অ্যাসিড হ্যাজ টু ইফেক্ট ওয়ান ইজ লোকাল অ্যানাদার ইজ সিস্টেমিক ইফেক্ট সো ইফ দেয়ার ইজ নো স্টমাক ওয়াস আফটার কার্বোলিক অ্যাসিড পয়জনিং বাই ইনজেকশন the systemic effect that is narcotic effect will cause death so we have to give stomach wash because no chance of perforation and also to prevent the narcotic effect which is caused by carbolic acid tale amra abar recheck kore nei dan hat diye dhorlam tar pore tule niye baam hate rakhlam er pore stopper khule ebhabe smell niye tar pore amra keno ebhabe nilam abar bole dicchi jodi amra directly smell nite jai তাহলে যদি একটা বলাটাইল পয়জন থাকে অথবা ফিউমস থাকে তাহলে সাথে সাথে অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার হবে অর্থাৎ যিনি দেখাবেন তিনি নিজেই অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার শিকার হবেন ফলে এইভাবে ডাইরেক্ট স্মেল নিলে কিন্তু পরীক্ষার সময় এক্সামিনার খুব মাইক করবেন এমনকি পরীক্ষা ফেল করার সম্ভাবনা থাকবে তাহলে আবারও বলে দিচ্ছি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে ধরে আস্তে করে স্টপারটা ঘুরিয়ে স্মেল নিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে এক্সামিনার বলবেন তুমি কেন এইভাবে স্মেল নিলে টু প্রিভেন্ট অ্যাক্সিডেন্টাল ইনটক্সিকেশান অর অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জুরি কেন ইন্টক্সিকেটেড হতে পারে দ্য পয়জন মেবি বলাটাইল অর দ্য মেবি ফিউমস ফর দ্য পয়জন তখন উনি জিজ্ঞেস করতে পারেন নেমস অফ বলাটাইল পয়জন তখন আমরা আসার করতে পারি যে ক্লোরোফর্ম ইথার হ্যালোথেন ন্যাথলিন দিজ আর দ্য কমন বলাটাইল পয়জন হ্যালোথেন কোথায় ইউজ করা হয় অ্যানেসিয়া পারপাসে ইথার কোথায় ইউজ করা হতো আগে অ্যানেসিয়া পারপাসে ইথার এম কমে গেছে যদিও তারপরেও করা হতো ক্লোরোফর্ম অ্যানেসিয়া পারপাসেস করা হতো তাহলে দিজ আর অল বলাটাইল কিন্তু লিকুইড ফর্মে থাকে বলাটাইল বলতে আমরা কী বুঝি অর্থাৎ যেটা সরাসরি গ্যাসিয়াস ফর্মে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে সো উই শুড টেক দ্য স্মেল উইথ কোয়েশন দ্যাট ইজ বাই দিস ওয়ে দ্যান উইল স্টার্ট দ্য ডিসক্রিপশান আমরা ইচ্ছা করলে এভাবে স্মেল নিয়ে বোতলটা রেখেও আমরা বলতে পারি অনেক ছাত্রছাত্রী আছে আমি বলে দিচ্ছি একটা টিপস তাদের হাতে বোতল থাকে তারা নার্ভাস ফিল করে হাত কাঁপতে থাকে ওই রকম হলে খুব আস্তে করে সাবধানে রাখতে হবে দেখে বলতে পারো ইট ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইথ স্টপার অ্যান্ড দ্য পিস অফ ক্লথ ইজ র্যাপড অ্যারাউন্ড দ্য নেক উইচ কন্টেন্স ডার্ক ব্রাউন কালার ফ্লুইড অ্যান্ড ইট হ্যাজ 
smell, which is known as phenolic smell, and it is non-adherent to the glass bottle and well. It is carbolic acid. If we have fatal loss, we will have to use it for a long time. We will have to use it for a long time. So, if we have to say that if the student has to say that if the student has to say that if the student has to say that the examiner will have to say that so, if you have to say that if the student has to say that if the student has to say that तापड़े पौधने ने नवशम एक लेजन नॉर्डा चला करे ना कारण हत्या के पूरे के लिए पूरे शिटा जनो एक टा डिस्क्रिप्टिंग था इधर मोने रखते हो गए एक टा मेडिकल पार्सिनेशन में आमतौर पर शेप पौधन शब्दानों तक साथे नित हो गए एवं पौधन के निरापद भावे व्यवहार करते हो गए एवं डिस्क्रिप्टिंग करते हो � सुमिथियन हुलो एक दौर ने इंसेक्टिसाइड। हमारे फार्माकोलॉजी तो पूरे सी इंसेक्टिसाइड और दानों कोस्टरस कंपाउंड और दानों क्लोरो कंपाउंड एक दौर। ताहले इटा डिस्क्रिप्शन क्यों होगा? जेटो इटा सील करा, इटा खुला उचित ना। इटा सब दानों तार जनो एकारण है, जेटा खुले पड़े इनहेलेशन पॉइजन की बोल वो जे इट इज एन एम्बर कलर ग्लास बोतल इट एक इन्हें क्लियर ना इट एन एम्बर कलर अब हम एम्बर कलर ग्लास बोतल वार कारण है इट एक सबसे बड़ा एडवांटेज इट हलो इट आलस नहीं होता आसली इट एक भीतर जो कंटेंट आसे शेडर में दे कोनो केमिकल जेशन हो बेना और केमिकल प्रॉपर्टी नोस्ट हो बेना एक to remain the chemical property intact or unchanged. So it is an amber color glass bottle which is sealed by a plastic cover and it has a screw cap. It is an amber color glass bottle with a screw cap and which is sealed at the cap and neck region by a plastic cover. It is organo phosphorus compound. That is the fatal dose of the tetraethyl pyrophosphate and the nanojibulase shigla bata. This is the related question of phosphorus compound. This is the name of the name of the name. This is the name of the name of the name. We don't have to check the identification of the name. We don't have to check the name of the name. We don't have to check the name of the name. White small tablets in the blister strip. It is Pheno Barbiton. If you don't know, you can write it as Bardinal. If you don't know, you can write it as Bardinal. So, this is Bardinal. This is the company name, trade name. And the generic name is Pheno Barbiton. It contains 30 mg tablet. The market is 30 or 68 with the preparation of power. Next, our palm bottle is a glass bottle. It is a clear glass bottle. With glass stopper, there is a piece of cloth around the neck contains dried seeds, leaves, stalks of cannabis indica. Cannabis indica fatal load, I have told you, active principle tetrahydrocannabinol, 8 to 10 gram per kg of the body weight. And the form of the chapter, Raja, Choros, Bhan, Ebon Majun, Shita, Reddite, Jibhabe, Lakhaat, Shita. The most concentrated form of the body is Choros. Cannabis indica related to the question of the important thing is running, एमओ। शेटा हम राला दाल चुना करेंगे वो। Next तरह से है एक। This is a clear glass bottle। किंतु जेते का smell आता है, हमारे आगे smell नहीं आता कभी। हमें यहाँ पर डार्क हाथ दे धोल लाम, तार पड़े बाम हाथ दे धोरे, stop पर टक खुले, smell नहीं है, तार पड़े description शुरू कर लाम। हमें हाथे रखे बोलते पारे, नीचे रखे बोलते पारे। ताहले बोल it is a clear glass bottle with glass stopper, a piece of cloth wrapped around the neck and contains blue colored liquid with smell. What is the smell? Kerosene like smell. It is non-adherent, liquid, welly and lighter than the water. It is kerosene welly. Fatal dose in case of children half to two ounce, in case of adult four to six ounce or no definite dose. कौन कौन बोलते हैं बाला से नो डेफिनेट डोज कॉमनली ये की हॉर्न है पॉइजन जिकेस को ले अमर बोल बो एक्सीडेंटल पॉइजन एक्सीडेंटल पॉइजन कहाँ जाने का विषय है ताकि पॉइजनिंग टाइप अमर बोल बो चिल्ड्रन दे कौन चिल्ड्रन दे 
ক্রলিং বেবি ক্রলিং বেবি অর্থাৎ যেসব শিশুরা হামাগুড়ি দেয় ওই সময় আরও দু একটা প্রশ্ন করি শিশুরা ছাড়া আর কারা হামাগুড়ি দেয় যেমন গেরিলা যারা আছে তারা হামাগুড়ি দিতে পারে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে যারা অনেক সময় কোনো ধরনের কাজ করছে যেখানে তাকে লুকাতে হবে সেই সময় তারা হামাগুড়ি দিতে পারে তাহলে ক্রলিং বেবি অর চিলড্রেন তারা বেশি শিকার হয় তারপরে জিজ্ঞেস করা হয় অনেক সময় যে কীভাবে এইভাবে ক্রলিং বেবিদের এই পয়জনিং হয়ে থাকে মেনলি যেটা হয়ে থাকে সেটা হলো তারা যেখানে ক্যারাসিন ল্যান্ড থাকে সেটা যে ক্যান থাকে ছোট বাচ্চারা ক্রলিং করে ওই যে ক্যান আছে ওর ল্যাম্প আছে ল্যাম্পের মুখে যে ওটা চুষতে থাকে সাধারণত ল্যাম্পের মাথার উপরের দিকে একটা সুতলি থাকে তো যখন তারা এটা সাক করে তখনই তাদের শরীরে বা ইনজেকশন ম্যাথারে ক্যারাসিন ভিতরে প্রবেশ করে ক্যারাসিন ওয়েল পয়জনিং কোন কোন পদ্ধতিতে হতে পারে দুইটা পদ্ধতিতে হতে পারে একটা হলো বাই ইনজেকশন অ্যান্ড অ্যানাদার হলো ইনহেলেশন ইনহেলেশন পয়জনিং হয় সাধারণত বাই দ্য ফিউমস আর ইনজেকশন ছোট বাচ্চারা যখন ক্যারাসিন ল্যাম্প অর ক্যান সাক করে তখন তাদের পেটে প্রবেশ করে তারপরে তারা ক্যারাসিন ওয়েল পয়জনিংয়ের শিকার হয়ে থাকে নেক্সট ইট ইজ এ আমরা কালার প্লাস্টিক বোটল উইথ এ রেড প্লাস্টিক স্কুল ক্যাপ কন্টেন্স হোয়াইট ড্রাই কপি ক্যাপসুল শোয়িং লঙ্গিচিডেনাল ইনসিশন দ্যাট আর ফুল ফর্মস অ্যাস্ট্রাক্ট ক্রুড টিংচার অ্যান্ড মরফিন এটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাটাল ডোজ আমরা আলাদা চেক করে নেব এটা দ্যার আইডেন্টিস স্কুলে জানতে হবে এবং পাশাপাশি এটার বেসিক কিছু ইনফরমেশন আছে আন্ড্রাই কপি ক্যাপসুল থেকে জুস কখন কালেক্ট করা হয় ইউজুয়ালি অ্যাট নাইট দিনের বেলা এটা কালেক্ট করার নিয়ম না এগুলো আমরা বই থেকে রিচেক করে নেব নেক্সট আসো অ্যানাদার প্লাস্টিক গ্লাস বোটল ডান হাতে নিলাম বাম হাতে ধরলাম ইট ইজ দ্য ক্লিয়ার প্লাস্টিক বোটল উইথ রেড স্ক্রু ক্যাপ কন্টেন্স ব্লু কালার স্মল ক্রিস্টালস উইচ ইজ কপার সালফেট এটা আর একটা নাম হলো ব্লু ভিক্টিয়াল কপার সালফেটের যে ফ্যাটাল ডোজ এবং ইউজ এটা আমাদের শিখে নিতে হবে নেক্সট ইট ইজ এ কনিক্যাল শেপের ক্লিয়ার গ্লাস বোটল উইথ এ ব্রোকেন স্টোপার অ্যান্ড উইথ এ পিস অফ পেপার অ্যান্ড এ পিস অফ ক্লথ অ্যারাউন্ড দ্য নেক ইট কন্টেন্স স্মল হোয়াইট ক্রিস্টাল অফ অক্সালিক অ্যাসিড ফ্যাটাল ডোজ এবং কমার্শিয়াল ইউজ এটা আমাদের জেনে নিতে হবে ইট ইজ এ ক্লিয়ার গ্লাস বোতল উইথ এ গ্লাস স্টপার অ্যান্ড ব্র্যাপ বাই এ হোয়াইট পিস অফ ক্লথ এট দ্য নেক রিজিয়ন অ্যান্ড স্টপার রিজিয়ন ইট কন্টেন্স হোয়াইট কালার পাউডার উইদাউট এন স্মেল ইট ইজ অক্সাইড অফ আর্সেনিক আমরা আবারও বলছি বলতে হবে অক্সাইড অফ আর্সেনিক বিকজ অনলি আর্সেনিক ইজ নট পয়জনাস বা দ্য অক্সাইড ফর্ম আর্সেনিক টেক্টক্সাইড ট্রাইঅক্সাইড কপার আর্সেনিক ডিফারেন্ট কম্পাউন্ডস দিজ আর পয়জনাস সো উইল টেল ইট দ্য অক্সাইড অফ আর্সেনিক ফ্যাটাল ডোজ টু টু থ্রি ব্রেন দেন ইট দ্য ক্লিয়ার প্লাস্টিক বোটল উইথ এ রেড স্ক্রু কেপ কন্টেন্স এ স্পাইকি ফ্রুইট অ্যান্ড দিস স্পাইকি ফ্রুট ইজ দ্য ফ্রুট অফ দাতুয়া অ্যানাদার নেম অফ দ্য ফ্রুট ইজ থর্ন অ্যাপেল থর্ন অফ দ্য কাটা কাটা যুক্ত আপেল এর ভিতরে মাল্টিপল সিডস আছে দ্য ফ্যাটাল ডোজ অফ দ্য সিডস ইন পাউডার ফর্ম টেন টু ফিফটিন গ্রাম অ্যান্ড ইন কেস অফ ক্রাস সিড হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ সিডস ইট ইজ এ স্টুপিফাইং এজেন্ট সো দ্য স্টুপিফাইং ডোজ ইজ হাফ অফ দ্য ফ্যাটাল ডোজ দ্যাট ইজ ইন পাউডার ফর্ম The stupefiant dose is 5 to 7.5 gram and craft form it will be 50 to 65 cc. This is a clear glass bottle without any glass stopper, a piece of cloth wrapped around the neck and there are multiple seats which are white in color and kidney shaped. These are seats of Datura and these are uh, grayish white in color so probably this is from datura alba seed there are two type of datura datura alba or sada datura or sofet datura or datara nigra or nigra that is kala datura all parts of the datura tree or plant is poisonous but seeds are used for stupefying so fatal dose 100 to 125 seeds in crushed form because intact seed does not possess poisoning because it has a cellulose covering so there is no breaking of the cellulose coverage after injection so poisoning does not occur and in the powder form the fatal dose is 
10 to 15 gram. The stupefying dose is 5 to 7.5 gram in powder form. So crushed and powder form causes poisoning. So Datura is a stupefying agent. Clear glass bottle with stopper. But we have to take the smell at first. Abara Bhutsi, Dar Hathe Nilam, Bao Hathe Dhullam, Smell Nilam, Raklam. Here for it, you can read the book, you can read the book. This is a clear glass bottle with glass stopper, contains colorless fluid without any smell, oily and non-adherent. It is sulfuric acid. It is pure, not impure. Pure, pure sulfuric acid is colorless and odorless. But in case of impure sulfuric acid, it is colored and there may be smell. Sulfuric acid is the name of the well of vitriol. Fatal dose, one gram. If you have a fatal dose, you can use it. If you have a medical use, it is used for vitriol age. Vitriol age is the acid used for vitriol age. Vitriol age is the acid used for vitriol age. Vitriol age is the acid used for vitriol age. Vitriol age is the acid used for vitriol age. Vitriol age is the acid used for vitriol age. Vitriol age is the acid used for vitriol age. Throwing of strong corrosive, that is acid or alkali, especially on the face of a young girl for disfiguration of her face due to refusal or love or to take revenge or as a result of any enemy. It is a common victim. It is a common victim. Both of young girls. Children and old people are not the common victim. Young girls cannot be able to do this. To disfigure her face. Motive ki thake? Shojar kotha halo? Due to refusal of love proposal. Kono kono boite lagha se sweet proposal. Amar kotha halo? Love proposal bolle dilo chole. Refusal of love proposal hai. To take revenge a person throws specially on the face. Onak shuma jigesh kora hoy? Je, je virtually jhon kora hoy. Amar hoto bolte pare je shay nijesh shuru re nijesh sibhan se. How will differentiate between self inflicted Sulfuric acid throwing and by vitriolic. Or the DJ should be DJ poison thallo, sulfuric acid thallo, or like don't throw thallo. So it's a difference ki bhaave lo kora jete paare. It can be sub che important act a point thallo. Then in case of throwing of sulfuric acid, there is splashing sign. Or the damna jo jekta jekta paani chude maari. Dekha jata chudu paache phota 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 hoi kore aase. This is splashing sign. So vitriolic a splashing sign is present. S P L A S H I N G. Splashing sign is present in case of vitriolic. But if you have a false blame, then you have a dribbling sign, a splashing sign. Then you have a confirmatory sign, a splashing sign. You have a burn in the face. This is a sulfuric acid, it is a burn. What kind of burn is it? Burn is a classification, we know that it is a superficial and deep burn. Sulfuric acid is a deep burn. This is a deep burn. This is a deep burn. Sulfuric acid is a deep burn. इधर आर्क का क्राइटेरिया आता है शेडा हलो डीप बारने कॉन्ट्रैक्शन बेशी हो जिता फ्लेम बारने कॉम पाए थके एक पर एक रिलेटेड अमर उन्नर में पुष्टि देंगे इधर तो स्टमा क्वाश कॉन्ट्रैक्ट डिग्री है नेक्स्ट अनदर ग्लास बोतल इधर स्मेल नहीं तो हम लोग उसे ये बाबे नीलाम अब आ रहे हैं देखे � well, we can take the respect of it. This is a clear glass bottle with glass stopper with a piece of cloth around the neck. Contains dark brown color liquid with smell, which is known as phenolic smell. It is oily and not adherent to the glass bottle and lighter than water. It is carbolic acid. Carbolic acid is a character of the carbolic acid. It is organic acid. It is organic acid. ए मूर्ति हमरा कुन ऑर्गेनिक एसिड देख चीना तो अबे इखने इनऑर्गेनिक एसिड एक टाल से शेरा कौन टा साल्फ्यूरिक एसिड नेम साम इनऑर्गेनिक एसिड ताहले हमरा बोलते हैं साल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड दिस आर ऑल इनऑर्गेनिक एसिड आर कार्बोलिक एसिड इटा ऑर्गेनिक एसिड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस the last bottle, we have to smell it, it is the amber color glass bottle which is sealed by a plastic cover and there is a screw cap. There is written as sumithium, it is insecticide and it is organo phosphorus compound. It has got also a smell, it is a kerosene like smell. Why there is smell? 
in the uh, poison because there is a aromatic compound or aromax which causes the smell. So OPC is the poison here. So again description, it is an amber color glass bottle with a screw cap and which is sealed by a plastic cover contains organophosphorus compound. It has smell and it is OPC, fatal loss of the case, both are like a type of Ekhon amra age poison gula ase identification fatal loss amra jemon bole felu tar pore amaderke tomon related prosno kora hobe treatment clinical feature post mortem findings ekhane shadhanto ekta ki dui ta poison theke jiggesh kora hoy jemon kauke jodi bola hoy what the clinical feature of arsenic poisoning tahole amaderke prothome bhag kore nite hobe jodi shorashoi bola hoy so there are two types of poisoning one is acute arsenic poisoning another is chronic arsenic poisoning Acute rate is type of acute rate, gastroenteric type, acute fulminant type, and narcotic type. So, we have to say that the examiner is a gastroenteric type. We have to say that the car is a disease and number. So, we have to say that the cholera is a disease. So, gastroenteric type. Narcotic type is a short story, central nervous system, fulminant type, and rapid death. And chronic arsenic poisoning is a medical importance. It is the most common poison occurs in the Bangladesh. Bangladesh is the most common chronic poisoning in the country. We will say that we are going to be chronic arsenic poisoning. What is the case? Due to contamination with the water. Cool water, tube well water. Tube well water, what is the water that we are going to do? It is shallow water. And the water that we are going to do is not the water that we are going to do. So, what is the case of chronic arsenic poisoning? Clinical feature and treatment. Next, it is the case of the legacy. It is the case of the legacy. Mainly commercial use is the case. जो भी बोला है ये पौधों में साथ आरेख का जिनसे मील आते हैं एक्सीडेंटल पौधों में होते पड़े शायद कि मैक्सल मैक्सल पे कि वन टाइप ऑफ लैग्जेटिव और तब पाइथना नॉर्मल करा जन बात करो और शायद भूले मैक्सल मने करे ये टक खेल बिल्ड पड़े ये टक आरेख का यूज़ आते हैं ये टक जिन्दु मन शीतर काजे व्यवहार करा होते पारे ऑप्शनली कैसे तार पर हमने उन्हें यूज़ बोले देने ने बो देन कॉपर सल्फेट इतने कौन के बाल चूते चूते जो यूज़ बोला आते हैं शीतला बोलो एक लोग किंतु कॉमनली यूज़ होना है जानी पॉज़निंग है आगे एक लोग होतो ये तो स्विसेटे व्यवहार करतो हमेशे � सब चीज़ बराबर तो हलो, ओपियम पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग, हेरोइन पॉइजनिंग, ये गुला प्रश्नों गुला आपके इटर रिलेटेड। जाके जीकेस करा दे पॉपिंग अप्स लेने पड़े, प्रश्नों क्लिनिकल फीचर पे डेटेल दर क्लिनिकल फीचर ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। अलावा ना स्टेज ऑफ एसेटमेंट, स्टेज ऑफ नार्क स्टमक वर्ड दाखो शेष मुद्दे पोटेशियम पारमांगनेट सॉल्यूशन रिक्वायर्स तो होगे कारण देर इज री एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइजन इन द जीआई ट्रैक सो पर्सन में डाइ ड्यू टू री इंटॉक्सिकेशन अब अगर वो थी ओपियम पॉइजनिंग है स्टमक वर्ड द्वार पर है स्टमक वर्ड शेष फार पर पड़ो जो कौन हमरा स्टमक के गुंजर एक ऐसा सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक आबार जी एक्सप्रेशन हुए, जी आई ट्रैक्ट एक जगह न जगह है, आबार एक्सप्रेट होंगे। उखान तक आबार जी आई ट्रैक्ट हुए, जी इंटॉक्सिकेशन हुए, पेशेंट मारा जाते पारे। ये जो मेरे को कि 300 एमएल इन द स्टमक, ताहले आप पर बोलते थे, जी इंटॉक्सिकेशन करोगे। कैल्शियम व शेष तो बोलते पार बिना तार चक्का आपके पास तक साइन को अपन थक गए नंबर वन बच्चा स्मेल ऑफ कैरेशिन फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड नंबर टू 